నమస్తే అండి మల్టిపుల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం అయోధ్యపురి మూడు వర్గాల నగరి అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఈరోజు మన టాపిక్ అయోధ్యపురి ప్రస్తుత ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఫైజాబాద్ జిల్లాలోని సర్యూ నది ఒడ్డుగా వెలిసిన అయోధ్య నగరానికి వేలాది సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది మూడు దశాబ్దాలుగా దేశ రాజకీయాలను మలుపు తిప్పుతోంది నెంబర్ వన్ హిందువులకి రాముడు జన్మస్థలి త్రేతాయుగంలో దశరథ మహారాజు ఏలిన కోసల రాజ్యానికి అయోధ్య నగరం రాజధానిగా వెలసిల్లిందని తమ ఆరాధ్య దైవం శ్రీరాముడి జననం ఎక్కడే జరిగిందని హిందువుల ప్రగాఢ నమ్మకం వివాహం చేసుకుని సీతాదేవితో రాముడు రాజధానికి చేరుకోవడం దంపతుల అరణ్యవాసం రావణ సంహారం తర్వాత అయోధ్యకు తిరిగి రావడం రాముడి పట్టాభిషేకం గర్భిణిగా ఉండగానే సీత అనూహ్యంగా రాజప్రసాదాన్ని వేసటం అశ్వమేధ యాగం సీతారాముల పరిజ్ఞానం అనంతరం కుషుడి పరిపాలన ఇలా రామాయణంలోని ఎన్నో ప్రధాన ఘట్టాలకు ఈ నగరం సాక్షీభూతంగా నిలిచిందని వారు విశ్వసిస్తారు అదే ఈ అయోధ్యపురి మూడు వర్గాల నగర గురించి నెంబర్ టూ ముస్లిం దాడులు బాబ్రీ మసీదు నిర్మాణం భారత్పై క్రీస్తు శకం తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం పదకొండు వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరం మధ్య గజనీ మహమ్మద్ పదకొండు వందల నలభై ఎనిమిది పదకొండు వందల ప ఇరవై ఐదు మధ్య సంవత్సరంలో గోరీ చేసిన దండయాత్రలతో దేశంతో పాటు అయోధ్యలోని పలు ఆలయాలు ప్రభావితమయ్యాయి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో చివరలోడి రాజును ఓడించిన జాబర్ మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు బాబర్ ఆదేశంతో ఆయన సైనికాధికారి మీర్ బాఖీ పదిహేను వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అయోధ్యలోని రాముడు ఆలయాన్ని కూల్చి మసీదుని నిర్మించినట్లు హిందువులు చెబుతున్నారు గుడి శిథిలాలపై మసీదు నిర్మించినట్లు మరో వాదన ఉంది ఈ కారణంగా అయోధ్య ముస్లింలకు కావలసిన నగరంగా మారింది థర్డ్ వన్ జైన బౌద్ధులకు ప్రత్యేకమే అయోధ్యలో జైన మతస్థాపకుడు రిషభనాథుడు బౌద్ధమత స్థాపకుడు గౌతమ బుద్ధుడు ఇద్దరూ కొంతకాలం జీవించారని ఆయా మతాలు అనుయాయుల నమ్మకం కాలక్రమంలో అయోధ్య పేరు సాకేత్గా మారింది క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్దంలో అశోకుడు ఇక్కడ స్తూపం సైతం నిర్మించాడని మన చరిత్ర చెబుతున్నది మందిరం నిర్మాణానికి కూడా ఐదేళ్లు పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు ఇందులో ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఇక్కడ అయోధ్యపురి ప్రతి ఒక్క ఇటుకను కూడా ఇటుకుపై జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అని రాసి ఉంటుంది జైన్న బౌద్ధులు కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు ఇది ఈ అయోధ్యపురి యొక్క ప్రత్యేకత మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్తో మనం వచ్చే వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి 